ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டூக்கான நியூஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இன்னைக்கு நிறைய நியூஸ் இல்லை ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க லாஸ் ஆஃப் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு நாட் பிரீச் செக்யுலரிசம் செக்யுலரிசம்னா எல்லாரும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்றது தான் செக்யுலரிசம் ஸோ மைனாரிட்டிஸுக்குன்னு கொண்டு வந்த லா எந்த விதத்துலையும் ஒருத்தரை ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவோ இல்ல ரொம்ப கம்மியாவோ பாக்குறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்ப வந்து நம்மளோட புது புயல் பேர் வந்து தானா ஓகேவாங்க ஒடிசாவை கரை கடக்க போகுது ஸோ இந்த புயலுக்கு யாரு பேர் வச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க எந்த கண்ட்ரி பேர் வச்சுச்சுன்னு சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் தேடி கமெண்ட்ல போடுங்க ஸோ எடிட்டோரியல்ல பாருங்க கல்ச்சர் அண்ட் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு கோர்ட் வெர்டிக்ட் ஆன் சிட்டிசன்ஷிப் லா ஃபார் அசாம் ஹெல்ப்ஸ் அவாய்ட் ஃப்ரெஷ் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ கோர்ட்டோட தீர்ப்பு வேர்டிக்ட்னா தீர்ப்பு ஆன் சிட்டிசன்ஷிப் லாஸ் சிட்டிசன்ஷிப் லாஸ்ல கோர்ட்டோட தீர்ப்பு அசாம் சம்பந்தப்பட்ட இந்த சிட்டிசன்ஷிப் லா அதுல வந்து புது புது பிரச்சனைகள் வரத தவிர்த்திருக்கு ஸோ அவ்வளோ கிளவரா கோர்ட்டோட வேர்டிக்ட் இருந்திருக்கு அதாவது தீர்ப்பு இருந்திருக்கு அலோ ஃபார் டெலிபரேஷன் ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் வந்து படிச்சு பாருங்க எது இந்த அசாம் சிட்டிசன்ஷிப் ரிலேட்டடா இருந்தது இல்லையா அங்க என்ன நடக்குது நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள என்ன நடக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அலோ ஃபார் டெலிபரேஷன் லேக் ஆஃப் ஏ லெஜிஸ்லேஷர் ரீஜனல் அட்டானமி இன் லடாக் ஹேவ் லெட் டு கரண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் ஸோ லடாக் அப்படின்றது எப்பயுமே ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஏரியாவா இருந்திருக்கு ஓகே வாங்க இப்ப லடாக்ல கரெக்டான லாஸ் இல்ல லெஜிஸ்லேஷர்னா லா சோ லா இல்ல ரீஜனல் அட்டானமி சோ அந்த ஏரியாவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாரும் இல்ல அதனால அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரோட்டஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு ஒரு எதிர்ப்பு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ லடாக் வந்து ஒரு தனி ஸ்டேட் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதுதான் போயிட்டு இருக்கிற பிரச்சனை அடுத்த எல்லாம் பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் தாங்க நம்ம இருக்கு சோ நம்மளோட அமித்ஷா அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட யூசேஜை பற்றி சொல்லும் போது அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வர சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க மிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி சைபர் கிரைம் நடக்குது அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க இதை போலீஸ் கம்மமரேஷன் டேல வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எஸ்ஏ சேலஞ்சஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு நீங்க எஸ்ஏ எழுதுங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் பிஓ எக்ஸாமுக்கு டார்கெட் பண்றீங்களோ இந்த ஹெட்டிங்ல எஸ்ஏ எழுதி விஸ்தாரா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கிங் டூ ஃபோர் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சரிங்களா அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட எஸ்ஏஸ உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பரோட நீங்க அனுப்பி வைங்க ஸோ ரியல் டைம் கரெக்ஷன் பண்ணி அந்த எஸ்ஏஸ உங்களுக்கு கொடுத்துடும் ஸோ உங்களை ப்ரெசன்ஸ்ல வச்சுட்டு ஒன் டு ஒன் கரெக்ஷனுங்க ஓகேவாங்க சரி அடுத்தது வந்து பாருங்க பிஸ்னஸ் நியூஸ் சம் ஸ்லாக்கிங் ஸ்லாக்கனிங் ஆஃப் மொமெண்டம் பட் ஜிடிபி மே ஹாவ் ரைசன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன் குவார்டர் டூ ஸோ இங்க வந்து பாருங்க அன்சர்டைனிட்டி அதாவது மே ஹாவ் ரைசன் ஸோ இது வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கலாம் மே ஹாவ் ரைசன் ரைஸ் ஆயிருக்கலாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம் ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு ஸ்லோனஸ்னால அந்த மூமெண்ட் வந்து குறைஞ்சிருச்சு மொமெண்டம் அப்படின்னா மூமெண்ட்ன்னு அர்த்தம் ஓகேவாங்க அது வந்து குறைஞ்சிருச்சு ஸ்லோடம் பார்ஷியலி அட்ரிபியூட்டபிள் டு ஐடியோ சின்கிரேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ நிறைய பெக்கூலியரான இண்டிவிஜுவல் இல்லை ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபேக்டர்ஸுக்கு நம்ம வந்து அந்த அந்த காரணமா தான் இதோட இந்த குரோத் வந்து மொமெண்டம்னா குரோத்ன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த குரோத் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து அன்யூஷுவல் ஹெவி ரெயின் இந்த வாட்டி எப்பைக்கும் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஹெவி ரெயின் ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பிஐ அஃபிஷியல் சொல்றாங்க ஸோ அடுத்து சப்பூர் ஜி பல்லோன்ஜி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம இந்த ஆஹ் அட்டல் டனல் கட்டுறதுக்கெல்லாம் இவங்க தாங்க கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து இப்போ ஐபிஓ விடுறாங்க ஸோ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவங்களோட ஸ்டாக்ஸை வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல லிஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐபிஓ கொண்டு வருவாங்க ஸோ இதுல வாங்குற இந்த விலைக்கு வந்து இந்த விலையை விட கூடையும் இருக்கலாம் குறவாவும் நம்ம ஷேர் வந்து போகலாம் 
ஸோ இவங்க என்ன ரீசன்னால ஐபிஓக்கு வராங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு முக்காவாசி இந்தியன் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸும் அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க எடுத்து பண்ணுறாங்க இதில் வந்து அவங்களுக்கு டைம்லி பேமெண்ட் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு அதே மாதிரி புது புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வர்றது கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டஸ்க்கும் இவங்களுக்கு இருக்கு அதாவது இவங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ மாறுறதுக்கு ஜா அதிக சான்சஸ் இருக்கு ஓகே வாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அடுத்தது பேங்க் ஸ்டாஃப் பாடி அதாவது அந்த அசோசியேஷன் பேங்கர்ஸ் அசோசியேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய வேகன்சிஸ் பேங்க்ல இருக்கு அதை எல்லாம் எப்படியாச்சும் ஃபில் பண்ணுங்க ஸோ தட் ஸ்ட்ரெஸ் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அமங் த எம்ப்ளாயீஸ் குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டர் ஐஆர்டிஏஐ ரெண்டு பேரு ரெண்டு கம்பெனிஸுக்கு ரெண்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸுக்கு ஆடிட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஆடிட்னா சிஸ்டம் ஆடிட் அதாவது ஐடி சிஸ்டம் ஆடிட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து டேட்டாலாம் நம்ம திருடு போயிருக்குங்க ஒன்று வந்து ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸுங்க பாலிசி எடுத்துக்கிறவங்களோட டீட்டெயில்ஸை கவனமாக வச்சுக்க வேண்டியது அந்த கம்பெனியோட பொறுப்புங்க அடுத்தது பாருங்க நம்மளோட மால்தீவ்ஸ் பிரசிடென்ட் முகமது மொய்சு நம்மளோட யூபிஐ இருக்கு இல்லையா அந்த பேமெண்ட்டை வந்து மால்தீவ்ஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரீவல் ஸ்ரீவல் அப்படின்னா ஸ்ரிங்க்குன்னு அர்த்தங்க சரியா சுருங்கிறது இதுதான் என்னையோட நியூஸ் பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிச்சு பாருங்க பிஸ்னஸ் நியூஸ்ல ஒரே ஒரு இது இருந்தது ஸ்லாக்கனிங்னு ஒரு நியூஸ் இருந்தது இல்லையா ஜிடிபி வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது ஆ அப்புறம் பக்கத்துல ஒரு நியூஸ் இருந்ததுங்க அதை வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதுல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஜிடிபிக்கும் ஜிவிஏ அப்படின்னா என்ன அப்படி ஜிடிபினா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு கண்ட்ரில ப்ரொடியூஸ் பண்ற குட்ஸோட வேல்யூ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரெண்டோட வேல்யூ தான் ஜிடிபி ஆனா இங்க ஜிவிஏ இருக்கு கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் ஸோ வேல்யூ ஆடட் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு பொருள் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் தான் இப்போ ஒரு களிமண் பானை செய்யறீங்க ஓகேவா இது வந்து பானைன்றது முடிஞ்ச பொருள் பானை உருவம் பெற்றுச்சு அது ரா மெட்டீரியல் கிடையாது பினிஷ்டு குட்ஸ் அந்த பினிஷ்டு குட்ஸை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் பெயிண்டிங் பண்ணுறது இல்லை ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது அது இன்னும் பெட்டர் ரேட்டுக்கு உங்களால் விற்க முடியும் இல்லை சம் கூலண்ட் எஃபெக்ட் அந்த பெயிண்ட்டு கொடுக்க முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங்காக வச்சுக்கிறோம் அப்படின்ற சின்ன சின்ன எக்ஸ்ட்ரா வேலைகள் அதில் பார்க்கும்போது அந்த பொருளோட மதிப்பு கூடும் அப்படின்னா அது பேர் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் இதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பானைய செய்ய எவ்வளோ செலவாச்சு கடைசியா நீங்க வந்து அது என்ன விலைக்கு விற்கிறீங்க இது ரெண்டோட வித்தியாசம் தான் இந்த கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் ஓகே வாங்க அதுக்கான செலவு இதே ரெவன்யூல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான செலவை நீங்க வித்த விலையில இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அதுதான் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் பானைக்கு எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு கணக்கு பண்ண மாட்டோங்க பானை பெயிண்ட் அடிக்க எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பானை எவ்வளோக்கு வித்துருக்கு பெயிண்ட் அடிக்க எவ்வளோ ஆச்சு